ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு லைன் கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமெண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை டவுன்லோட் டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் டைமென்ஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ நைன்டி டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் நைன்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமெண்ட் எண்ட் ஆகும் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை நியூ லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணி கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணி சூட்டபிளான டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது செகண்ட் லைன் ஸ்க்ரீனில் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமெண்ட் எக்ஸிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சர்க்கிள் இந்த கமெண்டோட ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சர்க்கிள் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிக் பண்ண போகிற சென்டர் பாயிண்ட் இந்த லைனோட இந்த என் பாயிண்ட் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் நைன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் நைன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சர்க்கிள் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் சேம் பாயிண்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ரேடியஸ் எயிட்டீன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மவுஸோட ரைட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாப்அப் மெனுவில் காப்பி செலெக்ஷன் ஹைலைட் ஆகும் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை காப்பியோட பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான பாயிண்ட்ஸை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆகும் ஒன் ஆஃப்ட் அண்டதராக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் மூவ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பேஸ் பாயிண்ட்டையும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டையும் ஒன் ஆஃப்ட் அண்டதராக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த கோடன் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு லைன் கமெண்டு கமெண்ட் லைனில் லைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமெண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் லைன் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் டேன் கமெண்ட் லைனில் டேஞ்சென்ட் ஆப்ஷனோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் டேன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கேட்கும்போது அகெயின் டேன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மிரர் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஐ கமெண்ட் லைனில் மிரர் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிரர் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை கன்ஃபர்மேஷனுக்காக ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மிரரிங் ஆக்சஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்ஸ் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டினுடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ரெக்டாங்கிள
கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த அப்ஜெக்ட்டை மூவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த அப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்ஜெக்ட் செலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை மூவோட பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைடோட இந்த மிட் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லைனோட இந்த மிட் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமாண்ட் லைனில் ட்ரிம் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸில் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ரீஜியன் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமாண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரீஜியன் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அந்த தடவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரீஜெண்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது கமெண்ட் லைனில் ஹைலைட் ஆகும் இப்போ டிராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான லொக்கேஷனில் நியூ டிராயிங்கை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சர்க்கிள் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான ரேடியஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ எயிட் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு ரிப்பீட் ஆகும் சேம் பாயிண்ட்டை சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான ரேடியஸ் வேல்யூவை இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ரேடியஸ் வேல்யூ ஃபோர்டீன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபோர்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான லொக்கேஷனுக்கு பேன் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு பாலி லைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பிஎல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கர்சரை ஹர்சண்டல் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபிளான டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெல் டிவைடட் பை டூ சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்ட் சைட் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எயிட்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் எயிட்டி எயிட் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை இந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட் மேலே சென்ஸ் பண்ணும்போது டேஞ்சன்ஷியல் பாயிண்ட் ஹைலைட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாலி லைன் கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு பிரேக் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஆர் கமெண்ட் லைனில் பிரேக் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கமெண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் எஃப் கமெண்ட் லைனில் எஃப் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் செகண்ட் பாயிண்ட்டையும் ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட்ஸ் பிக் பண்ணும்போது நம்ம பிக் பண்ண ப்ரொஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக் ஆகும் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ர
நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு எக்ஸ்ட்ரூட் டூ டி ட்ராயிங்ஸை த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்ட் தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமாண்ட் லைனில் எக்ஸ்ட்ரூட் கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஹைட் இந்த பாட்டம் பிளேட்டோட திக்னஸ் வேல்யூ டுவெல் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு எக்ஸிட் ஆகும் அகைன் எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கமெண்டு ரிப்பீட் ஆகும் இப்போது இந்த செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட் லைனில் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஹைட் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்ட்ரூஷன் வேல்யூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ டுவெல் எம்எம் ஸோ இந்த பிளேட்டோட மொத்த திக்னஸ் வேல்யூ டுவெல் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் டுவெல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செகண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரீ டியாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ டிராயிங் வியூவை ஷேடடாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் கான்செப்டுவல் விஷுவல் ஸ்டைல் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஷேடடாக அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு சப்ராக்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யூ கமெண்ட் லைனில் சப்ராக்ட் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்க்ரீனில் ரிட்டைன் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கன்ஃபர்மேஷனுக்காக என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை செகண்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செகண்ட் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் இருக்க இடம் ஹாலோவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணும்போது செலக்ஷன் சைக்ளிங் இந்த பாக்ஸ் ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் சப்போஸ் இந்த பாக்ஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செலக்ஷன் சைக்ளிங் பட்டனை ஆஃப் பண்ணும்போது செகண்ட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலக்ஷன் சைக்ளிங் பாக்ஸ் டிஸ்பிளேயில் அப்பியர் ஆகாது அகைன் செப்ரேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண செப்ரேட் கமெண்டு ரிப்பீட் ஆகும் சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை கன்ஃபர்மேஷனுக்காக பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் மூவ் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய பேஸ் பாயிண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த கார்னர் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூட்டபிளான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் சாலிட் மாரில் மூவ் பண்ணும்போது ஆர்த்தோ மோடை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த கார்னர் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணும்போது நம்ம மூவ் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் காப்பி கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய பேஸ் பாயிண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த கார்னர் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த கார்னர் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஃபிட் ஆகும்